നമസ്കാരം താമരമായിച്ച് കുടം വരച്ചു ചേർത്ത മണ്ഡലം രാഹുൽ വന്നതോടെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ചുരം കയറി ഇനി മണ്ഡലത്തിൽ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ഉത്തരം സുരേഷ് ഗോപി സി പി ഐയുടെ രാജാജി മാത്യു തോമസും കോൺഗ്രസിന്റെ ടി എൻ പ്രതാപനും പ്രചാരണത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലായി വീടും കുടം വായിച്ച് താമര വരച്ചു ലേറ്റായിട്ടാണെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി ഇന്ന് തൃശൂരിനെ ഇളക്കി മറിക്കുകയാണ് പ്രചാരണത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ബഹുദൂരം മുന്നിലുമാണ് രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ജനം സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പിന്നാലെ പ്രവഹിക്കുകയാണ് എതിരാളി ശക്തനാകുമ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയുകയുമാകാം സംഘവിരോധവുമാകാം വിമർശനങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ ചൂട് എന്നാൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന സംഘവിരോധം ഗർഭിണിയായ ആ യുവതിക്ക് നേരെയും വേണോ എന്നതിലാണ് എതിരഭിപ്രായം ടി വിയിൽ മാത്രം കണ്ട് പരിചയമുള്ള സാക്ഷാൽ സുരേഷ് ഗോപി മണ്ഡലത്തിലുടനീളം വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഓടി നടക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ തീർത്തും സാധാരണക്കാരായ ജനം മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കും അതുപോലെ കാത്തു നിന്നതായിരുന്നു തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി വ്യാഴാഴ്ച മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലൂടെ നടനും എം പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അന്തിക്കാട് സ്വദേശിയായ വിവേകും ഭാര്യ ശ്രീലക്ഷ്മിയും മകൻ അഹാനും കാത്തു നിന്നിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാഹനം കടന്നുപോയപ്പോൾ പിന്നാലെ ഓടിയ അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി വാഹനം നിർത്തി യുവതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സുരേഷ് ഗോപി ആ വയറിന്മേൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു സംഘപരിവാറുകാർ മാതൃത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്തതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു സംഭവം വൈറലായപ്പോൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത അർത്ഥവും വന്നു ആ സ്ത്രീയെയും ഭർത്താവിനെയും പരമാവധി അധിക്ഷേപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആയുധമാക്കാറുണ്ട് ശരിയാണ് എന്നാലും സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന പോലും അവർക്ക് നൽകിയില്ല അവരിലെ മാതൃത്വത്തെ പരമാവധി മുറിവേൽപ്പിച്ചു വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് മുതൽ അവർ അമ്മയാണ് തൻ്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെ ഒരാളുടെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് തെറ്റാകുമോ എന്തിനെയും ലൈംഗികതയോടെ നോക്കുന്ന കണ്ണിനലെ ചികിത്സ വേണ്ടത് ആ നിറവയറിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിക്കോ ശ്രീലക്ഷ്മിക്കോ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കുടുംബത്തിനോ രാധികയ്ക്കോ അശ്ലീലം തോന്നിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സഖാക്കളെ ഇത്ര വേവലാതിപ്പെടുന്നത് സദാചാരവാദികളാകുന്നത് ഗർഭിണിയെ കണ്ടാൽ ഭഗവാൻ പോലും എഴുന്നേറ്റ് കുമ്പിടണമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ നാടാണിത് എന്നിട്ടാണ് ഈ പരിഹാസം പ്രബുദ്ധ കേരളം ആ കഷ്ടം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ആ വയറ്റിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കണമെന്നാണ് തോന്നിയത് എന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ലോ മാതൃത്വത്തെ അത്രയും ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഇനി അങ്ങനെയെങ്ങാനും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തെ വച്ചേക്കുമായിരുന്നോ